স্যার হ্যাঁ বলো স্যার আপলোডেড যে 5 মিনিট টাইম দিলেন স্যার এরপরে যদি আরো 5 মিনিট এক্সট্রা টাইম দিয়ে রাখতেন যাদের মেইনলি প্রবলেম হয় আপলোড তাদের জন্য তোমাদের দুই এক আচ্ছা এই যে ইস্যুটা তোমাদের দুই একজনের প্রবলেম হলে সেটা তো কনসিডার করব কিন্তু আপলোডের টাইম 5 মিনিট তোমাদের এক পাতার একটা জিনিস 5 মিনিটের মধ্যেই সবার হওয়ার কথা তোমাদের এই এক্সট্রা আপলোডের টাইম রেখে তোমরা এখানে নানা রকম স্টুডেন্ট আনফেয়ার মিন্স অবলম্বন করছে এগুলো টের পাওয়া যাচ্ছে তোমাদের কারো যদি জেনুইন অসুবিধা হয় সেটা তো কনসিডার করব সেটা তো ঠিকই আছে এটা তো আমরা জানি সেটা সেটা আলাদা করে না যে তোমাদের ডেফিনিট টাইম এটাই কারণ তোমাদের এটা একজন স্টুডেন্টের অসুবিধা হতে পারে কিন্তু তোমাদের এখানে তোমাদের মাল্টিপল টাইমে যে সিচুয়েশন গুলো তোমাদের তোমরা যে সব যেভাবে বলো তার মধ্যে বিভিন্ন সাসপিশাস অ্যাক্টিভিটি অবজার্ভ করা যায় এটা অফিশিয়ালি দেওয়া থাকবে না তোমাদের 5 মিনিট টাইম তারপরে যদি তোমার কারো জেনুইনলি অসুবিধা হয় সেটা তো আমরা কনসিডার করার চেষ্টা করব এই অবস্থা বুঝে সেটা তো আছেই আমাদের অনলাইন সিচুয়েশন এটা তো এটা আমরা করছি ঠিক আছে স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল বলেন স্যার গত ক্লাস টেস্টেও আপনি এরকম বলছিলেন যে এক পেজে হবে কিন্তু আলটিমেটলি দুই পেজ আড়াই পেজ লেগে গিয়েছিল আচ্ছা ঠিক আছে এইটার এইটার উত্তরটা তোমার যে কথা হচ্ছে যে আমি তোমাদের স্টুডেন্টদের অনেকের বিশাল বড় হাতের লেখা থাকে ঠিক আছে মানে অন্যর যারা এক পেজ লাগে তোমার চার পেজ লাগে এটা অনেকের থাকে এই প্যাটার্নটা আমি বলছি যে সম্ভব হলে এক পেজে অ্যানসারটা রাখতে যদি করো তাও দুই পেজে রাখলে সেটাতে কোনো পেনালাইজ করা হবে না বলছি সম্ভব হলে এক পেজে রাখতে তোমরা আগে যে এক নাম্বার ক্লাস টেস্টে তিরিশ জনের মধ্যে অন্তত ছয় সাত জন মাল্টিপল পেজে দুই তিন পেজে লিখেছ এইটার জন্য কোনো পেনালাইজ করা হবে না এটা যে করা যাবে না তা বলছি না তোমরা তবে তোমরা কিছু জিনিস করো যে তোমাদের আবারও বলছি যে তোমাদের নাম রোল নাম্বার ডেট এটা বিশাল একটা পেজের তিন ভাগের চার ভাগ জুড়ে এই বড় করে এই কথাটা লেখে রাখো তোমার নাম রোল নাম্বার ডেট এটা সবচেয়ে উপরে ডান কোনায় ছোট করে লেখা থাকবে তোমার পেজের দশ ভাগের এক ভাগ জায়গা যাবে এতে তার বেশি না কিন্তু তোমরা টপ পেজে নাম লেখেই পুরো পেজ ভরিয়ে রেখেছো তারপর দ্বিতীয় পেজ থেকে শুরু করছো এটা এখানে করার দরকার নেই এটা বলছি তারপরও তোমাদের মধ্যে কেউ খুব বড় করে না লেখে লিখতে পারছো না দুই পেজ লাগছে এতে তো পিনালাইজ করা হবে না তাতে অসুবিধা নাই এবং অনেকে করেছো প্রথম ক্লাস টেসে সাত আট ছয় সাত জন এই কাজ করেছো আমি বলছি সব এখানে যে প্রবলেমটা তোমার এক পেজে করতে মানে এই মানে প্র্যাকটিস করা যায় এক পেজে লেখা তুমি না পারো অসুবিধা হয় তার জন্য তুমি দুই পেজ ব্যবহার করতে পারো তাতে অসুবিধা নাই এতে কোনো পেনালাইজ করা হবে না এবং এর বিরুদ্ধে কোনো বাধা নিষেধ নাই তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি সম্ভব হলে করার জন্য বোঝা গেল কি বলছি স্যার আমি বুঝাইতে চাইছি যে মানে এমন প্রবলেম দিয়ে যাতে 10 মিনিটে করা যায় বা ছোটখাটো এটা আচ্ছা 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 না না ভাই প্রবলেমটা 10 মিনিটে করার মতই এটাই সেটা কিন্তু সেটা তো এই প্রশ্নের কোনো অ্যাবসলিউট উত্তর তো নাই যে কে বেশি বা কম করবে কবে কোনো ভাবে করলে কি 10 মিনিটে করার মতো প্রবলেমই দিব তবে বললাম তোমাদের আগের দিনের যে প্রব তোমাদের 15 মিনিটে দেওয়া হয়েছিল সেটা 6 7 মিনিটে করার মতো প্রবলেম ছিল ঠিক আছে সেটা পনেরো মিনিট দেওয়া হয়েছিল প্রথম ক্লাস টেস্ট বলে তোমাদের রেস্ট্রিকশন রাখি নাই ইচ্ছে করে সেকেন্ড ক্লাস টেস্ট যে যেটা সেটা হচ্ছে আট নয় মিনিটে করার মতো প্রবলেম দশ মিনিট এই রেস্ট্রিকশনটা থাকবে কারণ তোমাদের খাতা দেখে কিছু কিছু সাসপেক্টেড বিহেভিয়ার দেখা গেছে সুতরাং এই রেস্ট্রিকশনটা রাখতে হবে ঠিক আছে এই ব্যাপারটা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আমাদের ক্লাস আমরা শুরু করছি অনেক ডিসকাশন হলো আমরা এসি সার্কিট স্টাডি করছিলাম লাস্ট ক্লাস থেকে আমরা এসি সার্কিট স্টাডি করেছি এবং লাস্ট ক্লাসে এসি সার্কিটের কমপ্লিট থিওরি ডিসকাস করা আমাদের হয়ে গেছে এসি সার্কিট স্টাডি করতে গিয়ে দুটো ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমরা স্টাডি করেছি আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিটেলস ডিসকাস করেছি এই এক নাম্বার ডায়াগ্রামটাকে বলা হয় পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেল যেটা অ্যাপারেন্ট বা কমপ্লেক্স পাওয়ার রিয়াল পাওয়ার এবং রিয়াক্টিভ পাওয়ারের রিলেশন ইন্ডিকেট করে তার মধ্যে এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল এবং কস্থিটাকে বলা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং এই সেকেন্ড ডায়াগ্রামটাকে বলা হয় ইম্পিডেন্স ট্রায়াঙ্গেল যেটা ম্যাগনিটিউড অব দ্য ইম্পিডেন্স রেজিস্টেন্স রিয়াক্টেন্স এবং ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলের রিলেশনশিপ ডেমনস্ট্রেট করে এবং আসলে এই পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল এবং ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা একই অ্যাঙ্গেল এবং এই কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে ট্রিগোনোমেট্রিক রিলেশনশিপ অ্যাপ্লাই করে এস পি কিউ থিটার মাধ্যমে কিভাবে রিলেটেড এই রিলেশনশিপগুলো আমরা ডিফাইন করতে পারি এই জিনিসগুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছি এবং ডিটেলস এবং এই এক্সাম্পলটা দিয়ে আমরা ক্লাসটা কনক্লুড করেছিলাম একটা সিরিজ কানেক্টেড এসি লোড দেওয়া ছিল তার কারেন্ট ফাংশনটা দেওয়া ছিল 
এবং ভোল্টেজ ফাংশনটা দেওয়া ছিল সাইনোসয়ডাল ফাংশন হিসেবে সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন পাওয়ার কোয়ান্টিটি বা পাওয়ার টার্মগুলো ডিফাইন করেছিলাম যেমন অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার কনসেপ্টের অর্থ হচ্ছে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য কমপ্লেক্স পাওয়ার এই কনসেপ্টগুলো আমরা ডিসকাস করেছি পাওয়ার ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করেছিলাম এবং এই সিরিজ কানেক্টেড লোডটার নেচার কি ছিল আমরা কারেন্ট আর ভোল্টেজ দেখে দেখেছিলাম কারেন্ট লিড করছে অর্থাৎ এই সিরিজ লোডটা একটা আর সি লোড রেজিস্টিভ ক্যাপাসিটিভ লোড আমাদের শেষ পার্টটা ছিল এই লোডটার নেচার কি ছিল এই রেজিস্টেন্স কত ক্যাপাসিটেন্স কত এই ক্যালকুলেশনগুলো আমরা করে দেখেছিলাম যে রেজিস্টেন্স কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় ক্যাপাসিটেন্স কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় এগুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে এই প্রবলেমটা ডিসকাস করেছি আরও কয়েকটা এসি সার্কিটের এক্সাম্পল আমরা আজকে স্টাডি করছি এটার মাধ্যমে আমরা এসি সার্কিট কনক্লুড করছি এটা একটা এসি সার্কিটের একটা নতুন প্রবলেম এই সার্কিটে দেওয়া আছে এখানে একটা এসি ভোল্টেজ সোর্স দেওয়া আছে এবং চারটা এলিমেন্ট দেওয়া আছে দুটো রেজিস্টেন্স একটা ইন্ডাক্টর এল একটা ক্যাপাসিটার সি এখানেও যে আগেও আমরা অবজার্ভ করেছি ইন্ডাক্টেন্স বা ক্যাপাসিটেন্সের ইম্পিডেন্স দেওয়া আছে এখানে কত হেনরি ইন্ডাক্টর বা কত ফেরাট ক্যাপাসিটর সেভাবে বলা নেই আমাদের সোর্স ভোল্টেজটাও ফেজর হিসেবে ডিফাইন করা আছে আর ইন্ডাক্টরের ইম্পিডেন্স ফোর জে ওমস এবং ক্যাপাসিটরের ইম্পিডেন্স মাইনাস সিক্স জে ওমস এবং এখানে আমাদের ইউজুয়ালি রিয়াক্টিভ এলিমেন্টগুলোর ইম্পিডেন্সগুলোর নেচার যা হওয়ার কথা সেভাবেই দেওয়া আছে দেওয়া আছে এখন তোমরা একটু প্রবলেম থেকে স্টুডেন্টরা একটু খেয়াল করো এই প্রবলেমে কী চাওয়া হয়েছে প্রবলেমে কী চাওয়া হয়েছে একটু খেয়াল করো ক্যালকুলেট দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর অফ দ্য এন্টায়ার সার্কিট অ্যাজ সিন বাই দ্য সোর্স আচ্ছা এই প্রথম সেন্টেন্সটা পড়ে কেউ স্টুডেন্টদের কেউকে রেসপন্ড করো এখানে কি চাওয়া হয়েছে বলো তো প্রথম লাইনটায় কি বলা হয়েছে কি চাওয়া হয়েছে বলো তো স্টুডেন্টদের কাউকে রেসপন্ড করতে রিকোয়েস্ট করছি এই প্রবলেমে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা একটু পড়ে আমাকে বলো কি চাওয়া হচ্ছে কাইন্ডলি কারো রেসপন্স রিকোয়েস্ট করছি আচ্ছা তোমরা কারো আর রেসপন্স দেওয়ার মতো মুডে নাই আজকে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সও কম তোমাদের আজকে ক্লাস টেস্ট আছে তাই কি স্টুডেন্টদের এটা জিজ্ঞেস করছে এটা বলো না স্যার না স্যার না স্যার আজকে ক্লাস টেস্ট নাই আচ্ছা এই কথাটা তিন চার জন বললা কিন্তু রেসপন্স দিতে কেউ রাজি না আচ্ছা ঠিক আছে যদি তোমরা রাজি না থাকো আমি তো আর জোর করে নিতে পারবো না তাহলে যা বলতে যাচ্ছি এখানে কমপ্লিট সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করতে বলছে এটা কয়টা জিনিস অবজার্ভ করি এক সোর্স ভোল্টেজ ফেজর হিসেবে দেওয়া আছে সাইনোসাইডাল ফাংশন না আচ্ছা এইটুকু বলো এখানে আমি যেখানে সার্কেল করছি এই কথাটার মানে কি এখানে এই কথাটা কি লেখা আছে এটার মানে কি আমি একটা পয়েন্ট সার্কেল করছি এর মানে কি এখানে এর সিগনিফিকেন্স কি স্যার এটা ভি আর এম এস মান রুট মিন স্কয়ার ভোল্টেজ দেওয়া আছে কোনটা কোনটা কোথায় কি রুট মিন স্কয়ার দেওয়া আছে এখানে আর এম এস লেখা থাকার মানে কি কোনটা আর এম এস আচ্ছা আবার ভয় পেয়ে যাচ্ছ এই এই আর এম এস কথাটার মানে হচ্ছে এই যে সোর্স ভোল্টেজটা এই সোর্স ভোল্টেজটার আর এম এস ভ্যালু দেওয়া আছে এই যে ফর্টি ভোল্ট এটা পিক ভ্যালু বা অ্যাম্পলিটিউড না এই ফর্টি ভোল্ট হচ্ছে আর এম এস ভোল্টেজ এটা দেওয়া আছে ঠিক আছে ভোল্টেজটা আর এম এস ভোল্টেজ দেওয়া আছে আর পাওয়ার ফ্যাক্টর এই সোর্সের রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করতে বলছে তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাদের কস থিটা ক্যালকুলেট করতে হবে যেখানে থিটা হচ্ছে থিটা ভি মাইনাস থিটা আই অর্থাৎ ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ফেজ ডিফারেন্স আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন তাহলে আমাদের এই সোর্স ভোল্টেজ এবং এই সোর্স কারেন্ট জানা থাকা প্রয়োজন এর মধ্যে সোর্স ভোল্টেজটা প্রবলেমে দেওয়া আছে তাহলে সোর্স কারেন্টটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম পাওয়ার ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করতে গেলে কস থিটা ভি মাইনাস থিটা আই প্রয়োজন থিটা ভি আর থিটা আই কি ফেজ অ্যাঙ্গেল অফ ভোল্টেজ ফেজ অ্যাঙ্গেল অফ কারেন্ট আমাদের ভোল্টেজ সিগন্যাল দেওয়া আছে এই সোর্সের কারেন্টটা বের করতে হবে তাহলে আমরা সোর্সের রেসপেক্টে পাওয়ার ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করতে পারবো এই কারেন্টটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি ওমস লো অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু আমাদের এখানে একটা ফোর এলিমেন্ট সার্কিট আছে তার মধ্যে দেখো এইট ওম আর মাইনাস সিক্স জে সিরিজে কানেক্টেড তার সাথে ফোর জে প্যারালি কানেক্টেড এই টোটাল কম্বিনেশনের সাথে টেন ওমস সিরিজে কানেক্টেড এটা বুঝতে পারার কথা তাহলে টোটাল সার্কিট ইম্পিডেন্স কি হবে আমরা টোটাল সার্কিট ইম্পিডেন্স যদি ক্যাল করি 
8 minus 6 j parallel 4 j that's the summation of 10 ohms. I'm like total to the calculate curitale is total circuited a total impedance term of pete body rectangular format a polar format a hello ohms lot of the journey source current of the current is equal to voltage by impedance I s phaser is equal to V s phaser by Z in the lambda source voltage that was a impedance calculate curry she can take a camera current calculate korte pari ar ekhane voltage ta jehetu rms e ache current tao kintu rms e paoa jabe paoa gelo tale amra ektu age dekhechi power factor mane cos theta v minus theta i theta v phase angle of the voltage ki eta problem e dewa chilo 0 degree ar phase angle of the current ki amra je dekhechi phase angle of the current amra ei matro dekhechi minus 20.6 degree the power factor hobe cost 20.6 degree by 0.936 power factor take a lagging wala who is a can no make to bolo power factor take a lagging like a way say a bar kick to kill job of the other power factor he should declam lagging can no bola who's a power factor take a kill job of the bike to can lay at the data that's a number to ask a current a lack could check on a current lag kore power factor lagging current and respect them to define kori current lead kore power factor leading current lag kore power factor lagging a kind of current as a hit to lag kore chhe power factor lagging lagging power factor money inductive load it a impedance they cook in the boost the parita r plus jx for me i should say impedance they come to boost the party inductive load that for a lagging power factor power that's a Problem at our act a part silo. I'm on the power factor in the bear way. That's our act a part of chase sorts the average power key hobby. I'm other economy shop jay to RMS the watch a average power expression. I'm the RMS a Jani V RMS I RMS cost theta. Man the V RMS to the watch a problem a 40 volt. I RMS a break to a he shop quality 3.15 ampere. Our cost theta power factor a matri he shop quality 0.936 lagging. Shudran, Amadeh Shekhan Teh Kamra Shaho Jai, Average Power by Real Power Watt e Calculate Kortte Pari. Shudran, Eta Arakta Simple Example e Dekhlam, Amadeh Rakta Circuit e Power Factor Estimation, Amadeh Ki Bhabhe Kortte Pari, General SC Circuit e. Ekhane, Prothom, Eta Agher Problem e Sinusodal Function Chilo, Ekhane, Phaser by Impedance Hishap e Item Gulo Define Kora Chilo. आरो कोई आरो एग्जाम्पल देखता देखा चेष्टा करी, हमरा अलग टे एग्जाम्पल देख चाहिए कहना अब ऐसे सर्किट है, आगे दो इटा प्रॉब्लम है शायद इटा डिफरेंस हो चाहिए आगे दो टो सर्किट डायग्राम देवा चिलो, सर्किट टा डिफाइन करा चिलो, शेखान ते के विभिन्न पैरामीटर हिसाब करते बोला हुए चे, इन तो ए प्रॉ current phasor dewa ache ebong phasor gula kintu rms phasor e je bola ache v rms phasor i rms phasor dewa ache phasor hishebe hisab korte bola hoyeche 6 ta jinish complex power apparent power real power reactive power power factor load impedance 6 ta jinish ber korte bola hoyeche ektu jodi khyal kore dekho तो दवा से जस्ट एक टा लोडेड वोल्टेज फेसर और कारेंट फेसर। एक और आबादे स्टूडेंट दर आबार एक टू रेस्पोंस आती है। जो दियो तुम राज के दीपा चाच चो ना ये वोल्टेज और कारेंट देखे किच की बोझा जाए खाने एक टू कारेंट लेके उधर दी बोलो। ये वोल्टेज और कारेंट देखे वोल्टेज का लीडिंग पावर लैगिंग तो ना पावर फैक्टर बोलते पड़ता तुम ला अच्छा पावर फैक्टर अच्छा है आर की आर की बोला जाए एक हम से क्या बोलो तो आर की बोला जाए सर एक इंडक्टिव लोड हैं ये जो एक इम्पोर्टेंट कथा है एक एक इंडक्टिव लोड वोल्टेज लीड कोट से कारण लैग कोट से तले एक जन जा बोला पावर फैक्टर � प्रथमे प्रथम दुई टाइप से कॉम्प्लेक्स पावर और एपरेंट पावर अच्छा ये मैं मात्रो बोल सी प्रथम दुई टाइप में डिफरेंस की कॉम्प्लेक्स पावर और एपरेंट पावर के डिफरेंस की कि वो हम एक तो बोल बा को एक बार क्लास से बोल सी गोता दुई दिन टाइप क्लास से कॉम्प्लेक्स पावर अच्छा कॉम्प्लेक्स पावर हो चाहे एक तो कॉम्प 
কমপ্লেক্স পাওয়ার হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার তার রিয়াল আর ইমাজিনারি পার্ট হচ্ছে রিয়াল আর রিয়াক্টিভ পাওয়ার কিন্তু ওই কমপ্লেক্স পাওয়ারের যে ম্যাগনিটিউড সেটাই হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার আচ্ছা কমপ্লেক্স পাওয়ার এখানে আমরা প্রথমটা কিভাবে বের করব কেউ কি বলতে পারবা একটু কমপ্লেক্স পাওয়ার হিসাব করব ভোল্টেজ আর কারেন্ট দেওয়া আছে পাওয়ার কিভাবে হিসাব করব কেউ কি বলতে পারবে আচ্ছা তো পড়াশোনা করোনা এখন যেহেতু মনে নাই আরেকবার বলে দিই ভোল্টেজের এই এক্সপ্রেশনটা আমরা জানি কমপ্লেক্স পাওয়ার এস ফেজর ইজ ইকাল টু ভি ফেজর ইন্টু আই ফেজর কনজুগেট যদি আর এম এস ফেজর হয় তাহলে এরকম হবে এস ফেজর ইজ ইকাল টু ভি আর এম এস ফেজর আই আর এম এস ফেজর কনজুগেট এটা কিভাবে আসলে আমরা আগে দেখে এসেছি তাহলে ভোল্টেজ আর কারেন্ট ফেজর কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে ভোল্টেজ ফেজর কনজুগেট অফ কারেন্ট ফেজর এই জন্য কিন্তু মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি কারেন্ট ফেজর কিন্তু ফিফটিন ডিগ্রি ছিল কনজুগেট অফ কারেন্ট ফেজর নেওয়ায় মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার পাওয়া যাবে রেক্টেঙ্গুলার ফর্মেটে এটা হচ্ছে পোলার ফর্মেটে এই হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স পাওয়ার যার ইউনিট হচ্ছে ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ভি এ আর এই কমপ্লেক্স পাওয়ারের ম্যাগনিটিউডটাই হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ফর্টি ফোর ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আর আমরা আগে পড়ে এসেছি এই কমপ্লেক্স পাওয়ারের রিয়াল পার্টটা হচ্ছে রিয়াল পাওয়ার ইমাজিনারি পার্টটা হচ্ছে রিয়াক্টিভ পাওয়ার রিয়াল পার্ট এই যে এখানে দেখেছি দেখতে পাচ্ছি ফিফটিন ওয়াট ইমাজিনারি পার্টটা হচ্ছে ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার তাহলে রিয়াল পাওয়ার হচ্ছে ফিফটিন ওয়াট ইমাজিনারি পার্ট হচ্ছে ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি রিয়াক্টিভ ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার বা ভার তিনটা ইউনিট খেয়াল করো কমপ্লেক্স পাওয়ার বা অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ইউনিট হচ্ছে ভি এ ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার রিয়াল পাওয়ার পি এর ইউনিট হচ্ছে ওয়াট আর রিয়াক্টিভ পাওয়ার কিউ এর ইউনিট হচ্ছে ভার আর একই সাথে যেটা বোঝা যাচ্ছে আমরা আগেই দেখেছি ভোল্ট কারেন্ট যেহেতু এখানে ল্যাগিং এটা কিন্তু ইন্ডাকটিভ লোড ইন্ডিট করছে সুতরাং এই রিয়াক্টিভ পাওয়ারটার যে ইন্ডাকটিভ লোডের জন্য এই অবজারভেশনটাও চারটা প্যারামিটার বের হয়ে গেছে পরেরটা ছিল পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে কস থিটা থিটা হচ্ছে থিটা ভি মাইনাস থিটা আই এখানে থিটা ভিও দেওয়া আছে থিটা আইও দেওয়া আছে এইটটি ফাইভ ডিগ্রি ফিফটিন ডিগ্রি দুইটার ডিফারেন্স হচ্ছে সেভেন্টি ডিগ্রি তাহলে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে কস সেভেন্টি ল্যাগিং ল্যাগিং হলো কেন ইন্ডাকটিভ লোড বা ল্যাগিং কারেন্টের জন্য ল্যাগিং তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর কিন্তু এখানে বেশ কম পয়েন্ট থ্রি ফোর ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরটা বেশ কম এখন এখানে আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর কিন্তু একটা অল্টারনেটিভ উপায়ও বের করা যেত পাওয়ার ফ্যাক্টর কস থেটা পাওয়ার ফ্যাক্টরকে রিয়াল পাওয়ার আর অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের রেশিও হিসেবেও প্রকাশ করা যায় রিয়াল পাওয়ার আমরা একটু আগে দেখেছি ফিফটিন ওয়াট অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হচ্ছে ফর্টি ফোর ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার দ্য রেশিও অফ ফিফটিন ওয়াট আর ফর্টি ফোর ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারও কিন্তু ওই একই রেজাল্টই আসবে পয়েন্ট থ্রি ফোর ল্যাগিং এবং আমাদের সার্কিটের পাঁচটা প্যারামিটার এখানে বের হয়ে গেল একটা ফাইনাল প্যারামিটার বাকি ছিল সার্কিটের ফাইনাল প্রবলেমটা ছিল লোড ইম্পিডেন্স ইম্পিডেন্স আমরা জানি ওমস ল থেকে ভোল্টেজ বাই কারেন্ট সুতরাং ইম্পিডেন্স হচ্ছে ভোল্টেজ ফেজর বাই কারেন্ট ফেজর সুতরাং পোলার ফর্মে ইম্পিডেন্স রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে ইম্পিডেন্স এবং আর প্লাস জে এক্স ফর্মে এটা দেখেও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এটা কিন্তু অ্যাপারেন্ট পাওয়ার সুতরাং এভাবে এসি সার্কিটের বিভিন্ন পাওয়ার প্যারামিটার সার্কিট ডায়াগ্রাম থেকে বা সার্কিট ডেসক্রিপশন থেকে কিন্তু আমরা এস্টিমেট করতে পারি এখন আমাদের এসি সার্কিটের ফাইনাল কনসেপ্টটা আমরা এখন স্টাডি করব এসি সার্কিটের পাওয়ার একটা ফাইনাল ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যেটাকে বলা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান আচ্ছা এই কথাটা বোঝার আগে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা আমরা লাস্টের কয়েকটা প্রবলেমে স্টাডি করেছি একটু খেয়াল করো লাস্টের কয়েকটা প্রবলেমে একটা প্রবলেমে পাওয়ার ফ্যাক্টর এসেছিল পয়েন্ট নাইন থ্রি ল্যাগিং তারপরে যে শেষ প্রবলেমটা দেখলাম সেখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর এসেছে পয়েন্ট থ্রি ফোর ল্যাগিং এক জায়গায় পাওয়ার ফ্যাক্টর পয়েন্ট নাইন আর এক জায়গায় পাওয়ার ফ্যাক্টর পয়েন্ট থ্রি পাওয়ার ফ্যাক্টর অনেক সময় যে কম আসে এই কম আসার কনসিকুয়েন্সটা কি এই যে কথা হচ্ছে এটা আমাদের বিভিন্ন যে সিচুয়েশনটা এই যদি দেখতে পাই যে দেখব যে আমাদের সার্কিটে আমরা চাই পাওয়ার ফ্যাক্টর জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকে শুধু যদি পিওরলি রেজিস্টিভ লোড হয় পাওয়ার ফ্যাক্টর হয় ওয়ান আর পিওরলি ইন্ডাকটিভ বা ক্যাপাসিটিভ লোড হলে পাওয়ার ফ্যাক্টর হয় জিরো কিন্তু রিয়াল সার্কিটে সবসময় তো আর পিওরলি রেজিস্টিভ বা রিয়াক্টিভ হয় না আর এল আর সির কম্বিনেশন থাকে তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর জিরো বা ওয়
সেক্ষেত্রে আমাদের পাওয়ার সার্কিটের জন্য আমরা চাই যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটির কাছাকাছি থাকুক তো রিয়াল সার্কিট আসলে ঘটনাটা কি ঘটে এটা আমরা দুটো ডায়াগ্রাম দিয়ে এখন একটু বোঝার চেষ্টা করব ডায়াগ্রাম দুটো এখানে দেওয়া আছে এক নাম্বার ডায়াগ্রাম দুই নাম্বার ডায়াগ্রাম এখানে প্রথম অবজারভেশন হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল যে কমার্শিয়াল লোড আমরা ব্যবহার করি সবসময় রিয়াল লাইফে অধিকাংশ কমার্শিয়াল লোডই ইন্ডাকটিভ লোড হয় তোমরা স্টুডেন্টরা কেউ দেখো এটা জবাব দিতে পারো নাকি তোমাদের বাসার যে লোড তুমি বাসায় যে এসি লোড চালাও লোড অধিকাংশ সময় ইন্ডাকটিভ হয় ক্যাপাসিটিভ না তার কারণ একটু চিন্তা করো দেখো তোমার বাসায় সিলিং ফ্যান আছে সিলিং ফ্যান ঘরে তাহলে তার মধ্যে মোটর আছে মোটরের মধ্যে কয়েল আছে এই কয়েল হচ্ছে একটা ইন্ডাকটিভ লোড আমাদের আমাদের অধিকাংশ রেসিডিয়ান সার সার্কিটে অধিকাংশ বিভিন্ন মোটর বা যে ধরনের লোড আমরা ব্যবহার করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কমার্শিয়াল লোড বা রেসিডেন্সিয়াল লোড ইন্ডাকটিভ হয় বা আর এল লোড হয় তাই এই কারণে আমাদের এই যে রিজুয়াল সিচুয়েশনটা আমরা এখানে মডেল করেছি দেখো একটা আর এল লোড একটা রেজিস্টেন্স আর একটা ইন্ডাকটেন্স অধিকাংশ হয় এবং সাপ্লাই ফেজর যদি ভি ফেজর হয় তাহলে তার করেসপন্ডিং কারেন্ট ধরা হলো আই এল ফেজর ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের অর্ডিনারি সিচুয়েশন কিন্তু এরপরে দুই নাম্বার ডায়াগ্রাম আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন কনসিডার করছি এখানে কি করছি খেয়াল করো ইন্ডাকটিভ লোড আর এল এর প্যারালালে একটা ক্যাপাসিটর অ্যাড করা হচ্ছে বা একটা ক্যাপাসিটর ব্যাংক অ্যাড করা হচ্ছে তাহলে যখন ইন্ডাকটিভ লোড ছিল তখন সার্কিটের সাপ্লাই কারেন্ট ছিল আই এল ফেজর কিন্তু একটা ক্যাপাসিটেন্স তুমি যখন অ্যাড করো আর এল লোডের প্যারালালে ক্যাপাসিটেন্স অ্যাড করলো তখন আর এল লোডের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে আই এল ফেজর ক্যাপাসিটিভ লোডের জন্য আইসি ফেজর এবং একটা রেজাল্টেন্ট ফেজর পাওয়া যায় আই এখন আমাদের তাহলে সাপ্লাই থেকে নতুন কারেন্ট হয় আই ফেজর তাহলে শুধু ইন্ডাকটিভ লোড থাকলে সাপ্লাই কারেন্ট হচ্ছে আই এল ফেজর কিন্তু প্যারালালি ক্যাপাসিটর অ্যাড করলে সাপ্লাই কারেন্ট হয় আই ফেজর এখন আমাদের সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস একটু দেখি ঘটনাটা আসলে কি ঘটছে আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ একটা ফেজর ডায়াগ্রাম দিয়ে জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে এই ফেজর ডায়াগ্রামটা খেয়াল করো সাপ্লাই ভোল্টেজ হচ্ছে ভি ফেজর আমাদের যখন শুধু ইন্ডাকটিভ লোড ছিল তখন কারেন্ট ছিল আই এল এটা যেহেতু আর এল লোড এক্ষেত্রে কারেন্টটার ফেজরটা এরকম হবে যেহেতু ইন্ডাকটিভ লোড তাহলে কারেন্ট ল্যাগিং হবে ভি এর রেসপেক্টে কারেন্ট ল্যাগিং হবে এটা যদি শুধু ইন্ডাকটেন্স হতো তাহলে এই কারেন্টটা নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগিং হতো যেহেতু আর এল লোড এটা জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রির মাঝামাঝি একটা কিছু হবে এবং এক্ষেত্রে লোড অ্যাঙ্গেলটা ধরলাম কস থিটা ওয়ান তাহলে প্রথমে শুধু ইন্ডাকটিভ লোড থাকা অবস্থায় আমাদের কারেন্ট হচ্ছে গে সাপ্লাই কারেন্ট আই এল ফেজর এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে কস থিটা ওয়ান কিন্তু সেকেন্ড সিচুয়েশনটা দেখি যখন প্যারালালি ক্যাপাসিটর অ্যাড করা হলো এখানে শুধু একটা ক্যাপাসিটর অ্যাড করা হয়েছে তাহলে ক্যাপাসিটরের কারেন্টটা কিন্তু ভোল্টেজের রেসপেক্টে নাইনটি ডিগ্রি লিড করার কথা এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের কারেন্ট ফেজর আমরা রেজাল্টেন্ট কারেন্ট চাই এই নোডে কেসিএল অ্যাপ্লাই করলে আই ফেজর ইজ ইকাল টু আই এল ফেজর প্লাস আই সি ফেজর তাহলে আই এল ফেজরের সাথে আই সি ফেজর অ্যাড করতে হবে অ্যালজাব্রাইক অ্যাডিশন বা ভেক্টর অ্যাডিশন অ্যাপ্লাই করলে তাহলে আই এল ফেজরের মাথায় যদি আমরা আই সি ফেজর অ্যাড করি তাহলে এইটা হবে আমাদের রেজাল্টেন্ট ফেজর আই ফেজর তাহলে আমাদের রেজাল্টেন্ট ফেজরের জন্য আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর চেঞ্জ হয়ে গিয়ে এখন হবে কস থিটা ওয়ান তাহলে শুধু ইন্ডাকটিভ লোড থাকা অবস্থায় পাওয়ার ফ্যাক্টর ছিল কস থিটা ওয়ান কিন্তু ক্যাপাসিটর অ্যাড হলে পাওয়ার ফ্যাক্টর হয় কস থিটা টু এক্ষেত্রে আমরা বলি পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন হয়েছে বা পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভ হয়েছে কারণ কস থিটা ওয়ানের চেয়ে কস থিটা টু ইউনিটির কাছাকাছি তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন কথাটার মানে কি আমরা কিভাবে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইনক্রিজ করতে পারি কোন এক জায়গায় পাওয়ার ফ্যাক্টর ছিল পয়েন্ট এইট ল্যাগিং সেখান থেকে যদি আমরা সেটাকে পয়েন্ট নাইন ফাইভ ল্যাগিং করতে পারি ইউনিটির কাছে আনতে পারি তাহলে এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন হয়েছে এখানে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশনটা কিভাবে করছি ইন্ডাকটিভ লোডের সাথে প্যারালালি একটা ক্যাপাসিটর অ্যাড করে এখন এই পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশনটা কেন বেনিফিশিয়াল সেটা দেখো এই স্টেটমেন্ট থেকে বোঝা যায় এই ডায়াগ্রামটা এখানে দেখাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট এখানে দেওয়া আছে এটা দেখে যদি দেখো বুঝতে পারো নাকি এখানে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন করার আগে সাপ্লাই কারেন্ট ছিল আই এল ফেজর পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন করার পরে সাপ্লাই কারেন্ট হলো আই ফেজর এখন এই দুইটা ফেজর বা ভেক্টরকে যদি কনসিডার করো কোন কারেন্টটার ম্যাগনিচুড বেশি একটু ছবিটা দেখে বলো তো আই এল ফেজর কারেন্টটা বড় নাকি আই ফেজর কারেন্টটা বড় ডায়াগ্রামটা দেখে বলো তার মান
সাপ্লাই কারেন্ট সাপ্লাই থেকে যে কারেন্ট ড্র হচ্ছে সেটা বেড়ে গেল না কমে গেল স্যার কমে গেল এটাই আমরা চাই এজন্যই পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন बेनिफिशियल কারণ পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন করার ফলে সাপ্লাই থেকে যে কারেন্ট ড্র করা চাইছে যে এটা কমে যায় এবং সাপ্লাই থেকে কারেন্ট ড্র কমে যাওয়ার ফলে এই কারেন্টের উপর আই স্কয়ার আর বা রিয়েল পাওয়ার লসটা ডিপেন্ড করে সুতরাং আমাদের কমার্শিয়াল পাওয়ার সাইডে আমরা সব সময় চাই এই সাপ্লাই লাইন থেকে যে কারেন্টটা আসছে এই কারেন্টটা যেন কমিয়ে আনতে পারি তার ফলে আই স্কয়ার আর যেটা আমাদের থার্মাল লস বা রিয়েল পাওয়ার লস বা হিট লস এগুলোকে ইন্ডিকেট করে এই লসটা যেন আমরা সার্কিটে কমিয়ে আনতে পারি সার্কিটে অপচয় যেন কম হয় এই জন্যই পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন কনসেপ্টটা ইম্পর্টেন্ট ক্যাপাসিটর অ্যাড করে পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ইউনিটির কাছে নিয়ে আসা তার ফলে সাপ্লাই বা সোর্স থেকে যে কারেন্ট ড্র হচ্ছে সেই কারেন্টটা কমে যাবে তার ফলে আই স্কোয়ার আর লস কমে আসবে এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন এটা হচ্ছে একটা সার্কিটের ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট এই পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন এইখানে আমরা বুঝালাম ফেজর ডায়াগ্রাম দিয়ে এই একই জিনিস যদি আমরা পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে দেখতাম একটু আগে আমরা দুটো আমরা এর আগের ক্লাসে পড়েছি ইম্পিডেন্স ট্রায়াঙ্গেল পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেল এই ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে এই জিনিস যদি পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে দেখাবো দেখাই তাহলে তার চেহারা দাঁড়াবে এরকম এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশনটা দেখানো হয়েছে দেখো পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেল দুইটা পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেল এই ডায়াগ্রামে আছে একটা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশনের আগের অবস্থা আর একটা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশনের করের অবস্থা প্রথমে দেখো পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশনের আগে রিয়েল পাওয়ার ছিল পি আমাদের রিয়াক্টিভ পাওয়ার ছিল কিউ ওয়ান এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হচ্ছে এস ওয়ান পাওয়ার ফ্যাক্টর ছিল কস থিটা ওয়ান এটা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন করার আগে কিন্তু পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন করার ফলে কি হয় আমাদের ক্যাপাসিটর কিউ সি রিয়াক্টিভ পাওয়ার প্রোভাইড করে ফলে রেজাল্টেন্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর রিয়াক্টিভ পাওয়ার চেঞ্জ হয়ে কিউ টু হয় নতুন অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হয় এস টু কিন্তু এখন পারফেক্টের কারেকশনের প্রিন্সিপাল হচ্ছে রিয়েল পাওয়ারটা আমরা চেঞ্জ করি না চেঞ্জ না করে ক্যাপাসিটার অ্যাড করার ফলে পাওয়ার ফ্যাক্টর কস থিটা ওয়ান থেকে চেঞ্জ হয়ে কস থিটা টু হয় কস থিটা ওয়ান ইউনিটি থেকে দূরে বেশি কস থিটা টু ইউনিটি থেকে কাছে বেশি তুমি যদি ট্রিগোনোমেট্রির কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করো পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেলটা যত ছোট হয়ে আসবে থিটা ওয়ানের থেকে থিটা টু ছোট হয়ে এসেছে পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেলটা যত ছোট হয়ে আসবে পাওয়ার ফ্যাক্টর বা কস থিটা তত ইউনিটির কাছে যাবে কারণ কস জিরো কিন্তু ওয়ান সুতরাং এই অ্যাঙ্গেলটা যত ছোট করে আনা যাবে ততই কিন্তু পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটির কাছে আসবে বা পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান হবে সুতরাং এখানে দুইটা সিচুয়েশন দেওয়া হয়েছে এখানে রিলেশনশিপটা একটু খেয়াল করো পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান হওয়ার আগে ট্রিগোনোমেট্রি থেকে আমরা জানি পি সমান এস ওয়ান কস থিটা ওয়ান এবং রিয়াক্টিভ পাওয়ারকে লেখা যায় কিউ ওয়ান হচ্ছে এস ওয়ান সাইন থিটা ওয়ান সাইন থিটা না দিয়ে যদি ট্যান থিটা লিখতে পারতাম তাহলে লেখা যেত পি ট্যান থিটা ওয়ান হোপফুলি এই জিনিসগুলো তোমরা বুঝতে পারবা কারণ কস হচ্ছে রেশিও অফ ভূমি অ্যান্ড অতিভুজ এটা তোমরা জানো ট্যানজেন্ট হচ্ছে লম্ব আমাদের যে আমাদের যে রেশিওগুলো ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিওগুলো অ্যাপ্লাই করি সেখান থেকে এই সাইন থিটা ট্যান থিটা রেশিওগুলো লেখা যায় হোপফুলি এগুলো বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবে না তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন করার আগে পরে কি হয় পরে আমাদের দেখা যাচ্ছে সিচুয়েশনটা পি পারফেক্ট কারেকশন পরে লেখা যাবে পি সমান সমান এস টু কস থিটা টু আর কিউ টু হচ্ছে পি ট্যান থিটা টু বা এস টু সাইন থিটা টু যেখানে থিটা ওয়ান হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল বিফোর পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান থিটা টু হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল আফটার পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপাসিটরটা প্যারালাল ক্যাপাসিটরটা যে রিয়াক্টিভ পাওয়ার সাপ্লাই করছে কিউ সি ইজ ইকুয়াল টু দ্য ডিফারেন্স অফ দ্য টু রিয়াক্টিভ পাওয়ার্স কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু সেখান থেকে আমরা ডিফারেন্সটা ডিফাইন করতে পারি এবং এর আগে আমরা দেখে এসেছি এই রিয়াক্টিভ পাওয়ারটা ক্যাপাসিটির রিয়াক্টিভ পাওয়ারটা তার রিয়াক্টেন্সের ওপর ডিপেন্ড করে কিউ সমান লেখা যায় ভি স্কোয়ার বাই এক্স যেখানে এক্সি হচ্ছে রিয়াক্টেন্স অব দ্য ক্যাপাসিটর আর ভি সি আর এম এস হচ্ছে সাপ্লাই ভোল্টেজ এই ডেফিনেশনটা আমরা আগে দেখে এসেছি এবং রিয়াক্টেন্সের ডেফিনেশন আমরা জানি ক্যাপাসিটেন্সের ক্ষেত্রে রিয়াক্টেন্স হচ্ছে ওয়ান বাই ওমেগা সি ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ওমেগা এল ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে ওয়ান বাই ওমেগা সি সুতরাং সেখান থেকে আমরা এই ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালুটা বের করতে পারি এই কোয়েশনটা লেখার অর্থ হচ্ছে যে কত ফ্যারাট ক্যাপাসিটর প্যারালালি অ্যাড করে আমরা আমাদের জন্য ডিজায়ারেবল পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান করতে পারবো যদি ফ্রিকোয়েন্সি
সেটা আমরা এই যে আমরা যে লাস্ট যে ইকুয়েশন দেখলাম সেখান থেকে এস্টিমেট করতে পারি প্যারালালি কত ফ্যারাডের ক্যাপাসিটর আমাদের আসলে অ্যাড করতে হবে এখানে একটা ফাইনাল একটা एग्जांपल দিয়ে আমাদের আমরা এসি সার্কিট আমরা কনক্লুড করব এই যে এতক্ষণ আমরা যে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন করলাম প্রবলেম স্টেটমেন্টটা স্টুডেন্টরা কাইন্ডলি একটু দেখো দেখো একটু বোঝা যাচ্ছে নাকি একটু প্রবলেম স্টেটমেন্টটা দেখো আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্ট নিয়ে ডিসকাস করছিলাম এখানে কি দেওয়া আছে দেখো এটা হচ্ছে দুইটা ডায়াগ্রাম এটা হচ্ছে বিফোর পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন দুই নাম্বার ডায়াগ্রামটা হচ্ছে আফটার পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন প্যারালালি ক্যাপাসিটি অ্যাড করা হয়েছে দেখো কি দেওয়া আছে সাপ্লাই ভোল্টেজ দেওয়া আছে 120 ভোল্ট আরএমএস সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি বলা আছে দেখো এই ইন্ডাকটিভ লোডের কথা বলা আছে ইন্ডাকটিভ লোড দেখো লোডের কথা বলা আছে পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে 0.8 ল্যাগিং এটাই বোঝা যাচ্ছে ইন্ডাকটিভ লোড বা আরএল লোড এবং এই লোডের রিয়াল পাওয়ারটা দেওয়া আছে রিয়াল পাওয়ার কিভাবে বুঝলাম ইউনিট দেখে কিলোওয়াট দেখো ফোর কিলোওয়াট মানে ওই লোডের এই লোডটার রিয়াল পাওয়ার পিটা দেওয়া আছে এখন বলা হচ্ছে এটার সাথে প্যারালালি কত ক্যাপাসিটি অ্যাড করলে পাওয়ার ফ্যাক্টর পয়েন্ট এইট ল্যাগিং থেকে কারেকশন হয়ে বা ইম্প্রুভ করে পয়েন্ট নাইন ফাইভ ল্যাগিং হবে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন হওয়া মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটির কাছাকাছি আসা পারফেক্টর যদি পয়েন্ট এইট ল্যাগিং থেকে পয়েন্ট নাইন ল্যাগিং হয় তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন হয়েছে আবার পয়েন্ট নাইন ল্যাগিং থেকে যদি পয়েন্ট নাইন ফাইভ ল্যাগিং হয় আরও কারেকশন হয়েছে এই জিনিসটা দেখো আমাদের বলছে পারফেক্টর কারেকশন লাগবে পয়েন্ট এইট ল্যাগিং থেকে পয়েন্ট নাইন ফাইভ ল্যাগিং করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের প্রবলেমটা এখন আমরা করব কিভাবে দেওয়া আছে কি দেখো ভি আর এম এস দেওয়া আছে এফ দেওয়া আছে আমাদের যে ইন্ডাকটিভ লোড এটার পি দেওয়া আছে কারেকশনের আগের পাওয়ার ফ্যাক্টর দেওয়া আছে কারেকশনের পরের পাওয়ার ফ্যাক্টর দেওয়া আছে ফাইভ পিসেস অফ ইনফরমেশন পাঁচটা ইনফরমেশন পিস দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের ক্যাপাসিটরটা বের করতে হবে এখন কেমনে করব একটু আগে যে ইম্পিডেন্স ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা দেখলাম সেটা এখানে কাজে লাগবে দেখো বোঝা যায় নাকি একটু আগের ইম্পিডেন্স ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা কিভাবে করতে পারি একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের কি কি আছে আমাদের প্রথমে কস থিটা ওয়ান কারেকশনের আগে পয়েন্ট এইট ল্যাগিং এটা দেওয়া আছে কস থিটা যদি পয়েন্ট এইট হয় তাহলে সাইন থিটা কত হবে কেউ কি বলতে পারবা কস থিটা যদি পয়েন্ট এইট হয় সাইন থিটা কত হবে হয় নাই একটু কষ্ট যদি করো জিরো পয়েন্ট টু না পয়েন্ট সিক্স কস থিটা যদি পয়েন্ট এইট হয় তাহলে থিটা তো কস ইনভার্স পয়েন্ট এইট করে দেখো পয়েন্ট টু না পয়েন্ট সিক্স কস থিটা যদি পয়েন্ট এইট হয় সাইন থিটা হয় পয়েন্ট সিক্স ঠিক আছে তাহলে কস্তিটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখন ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারবো রিয়াল পাওয়ার পি সমান হচ্ছে এস কস্তিটা এটা হচ্ছে কারেকশনের আগে এর মধ্যে পিটা প্রবলেমে দেওয়া আছে ফোর কিলোওয়াট কস্তিটাও দেওয়া আছে পয়েন্ট এইট সুতরাং আমরা কারেকশনের আগে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার বের করতে পারবো ফাইভ কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার এখন এটা সবই হচ্ছে কারেকশনের আগের সিচুয়েশনটা থেটা ওয়ান কিন্তু কারেকশনের পরের সিচুয়েশনটা হচ্ছে থেটা টু কিন্তু আমাদের বলা আছে প্রবলেমে কারেকশনটা কি হবে কস থিটা ওয়ান পয়েন্ট এইট ল্যাগিং ছিল নতুন পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশনের পরে কস থিটা টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ ল্যাগিং হবে প্রবলেমে দেওয়া আছে তাহলে কারেকশনের পরে আমরা এই রিলেশনশিপটা আবার এস্টাবলিশ করতে পারি তাহলে পাওয়ার কারেকশনের পরে পি হবে এস টু কস থিটা টু তাহলে সেখানে আমরা সেখান থেকে আমরা কারেকশনের পরের অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে পারি কারেকশনের পরের অ্যাপারেন্ট পর হবে ফোর পয়েন্ট টু কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার কারেকশনের আগে ফাইভ কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার কারেকশনের পরে ফোর পয়েন্ট টু কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ঠিক একইভাবে কারেকশনের আগে রিয়াক্টিভ পাওয়ার এবং কারেকশনের পরে রিয়াক্টিভ পাওয়ার কিউ ওয়ান আর কিউ টু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি দেখো এস ওয়ান সাইন থিটা ওয়ান এস টু সাইন থিটা টু এই রিলেশনশিপ থেকে এবং এগুলো পাওয়া যায় তিন কিলোভার ওয়ার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কিলোভার আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন এই ক্যাপাসিটরের রিয়াক্টিভ পাওয়ারটা কত এই দুইটার ডিফারেন্সই হচ্ছে ক্যাপাসিটরের রিয়াক্টিভ পাওয়ার থ্রি আর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এর ডিফারেন্স থেকে অ্যারাউন্ড ওয়ান পয়েন্ট সেভেন কিলোভার পাওয়া যায় আর একটু আগেই আমরা রিলেশনশিপটা দেখে এসেছি ক্যাপাসিটেন্স সি ইজ ইকাল টু রিয়াক্টিভ পাওয়ার অব দ্য ক্যাপাসিটর ব্যাংক ডিভাইডেড বাই ভি আর এম এস স্কোয়ার ওমেগা এর মধ্যে কিউ সি আমরা এইমাত্র হিসাব করেছি ওয়ান ওমেগা আর ভি আর এম এস প্রবলেমে দেওয়া আছে ওয়ান টোয়েন্টি ভোল্ট আর ওমেগা হচ্ছে টু পাই এফ 
যার মধ্যে এফ হচ্ছে সিক্সটি হার্জ প্রবলেমে দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি অ্যারাউন্ড তিনশো দশ মাইক্রোফেরাডের একটা ক্যাপাসিটর যদি আমরা ওই ইন্ডাকটিভ লোডের সাথে প্যারালালি এরকম যদি আমরা তিনশো দশ মাইক্রোফেরাডের একটা ক্যাপাসিটর যদি প্যারালালি অ্যাড করি তাহলে পয়েন্ট এইট ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান বা ইম্প্রুভ হয়ে পয়েন্ট নাইন ফাইভ ল্যাগিং হবে ইউনিটির আরও কাছে আসবে এই আলো মাধ্যমে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান অবজার্ভ করলাম আমরা এই পর্যন্তই এসি সার্কিট কনক্লুড করছি এবং আমাদের থার্ড ক্লাস টেস্টের সিলেবাস থাকবে এই পর্যন্ত আমাদের সিলেবাসের সবচেয়ে মেজর সেগমেন্টগুলা আমরা কাভার করে ফেলেছি এখন এর সাথে রিলেটেড কিছু অ্যাসোসিয়েটেড সার্কিট আমরা কাভার করব। এতদিন আমরা এসি সার্কিট স্টাডি করছিলাম এখন এই এসি সার্কিটের সাথে একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমরা এখন নতুন একটা টপিক আমরা স্টাডি করতে যাচ্ছি যেটাকে বলা হয় থ্রি ফেজ সার্কিট থ্রি ফেজ সার্কিটও এসি সার্কিটেরই এক্সাম্পল এখন এটা এই এই নতুন টপিকটা স্টাডি করার কারণ হচ্ছে তো আমরা এতদিন যে এসি সার্কিট স্টাডি করেছি সেই এসি সার্কিট তোমাদের রেসিডেন্সিয়াল হাউস হোল্ডের ভেতরে থাকে কিন্তু অ্যাকচুয়াল বিভিন্ন পাওয়ার স্টেশন বা তুমি যখন বাসে করে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছ তখন তোমার রাস্তার পাশে ধান খেতের উপরে তুমি যে বড় বড় পাওয়ার ট্রান্সমিশন টাওয়ারগুলো দেখো এখানে যে এসি সার্কিটগুলো আছে বা আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে পাওয়ার যে জেনারেট হচ্ছে সেখানে যে এসি সার্কিটগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের সিম্পল হাউস হোল্ড সার্কিট না সেখানে যে ধরনের এসি সার্কিটগুলো ব্যবহার করায় সেগুলোকে বলা হয় এই থ্রি ফেজ সার্কিট এখন আমরা যে টপিকটা স্টাডি করতে যাচ্ছি আমাদের পাওয়ার সিস্টেমে এই সার্কিট আমাদের খুব অনেকবার এনকাউন্টার করতে হওয়ার কারণে আমরা এই টপিকটা স্টাডি করব তাহলে আমরা এসি সার্কিটেরই একটা নতুন টপিক আমরা এখন স্টাডি করছি যেটাকে বলা হয় থ্রি ফেজ সার্কিট এখন থ্রি ফেজ সার্কিট আজকে আমরা জাস্ট খালি ইন্ট্রোডিউস করবো আমাদের পাঁচ মিনিট আছে থ্রি ফেজ সার্কিট কনসেপ্টটার অর্থ কি আমরা এতদিন যে এসি সার্কিটগুলো দেখেছিলাম সেই এসি সার্কিটের চেহারা ছিল কিন্তু এরকম এই পর্যন্ত যে দেখেছি এই এসি সার্কিটগুলোকে বলা হয় সিঙ্গেল ফেজ এসি সার্কিট সিঙ্গেল ফেজ এসি সার্কিট কেন খেয়াল করো আমাদের একটা সোর্স আছে এবং সোর্সের ভোল্টেজের ফেজ ছিল ফাইভ আর জেডেল হচ্ছে লোড ইম্পিডেন্স ইন্ডিকেট করছিল এগুলোকে বলা হয় সিঙ্গেল ফেজ সার্কিট সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়ার সার্কিট কারণ দুইটা ওয়ার এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে টু ওয়ার সার্কিট এটা তোমাদের যে কোনো রেসিডেন্সিয়াল সার্কিটে তোমার বাসার ভিতরে যে এসি সার্কিট সেটা এরকম থাকে দুইটা ওয়ার থাকে একটাকে বলে লাইন আর একটাকে বলে নিউট্রাল তোমরা এগুলোর সাথে হয়তো টার্মগুলোর সাথে পরিচিত হতেই পারো এই এক নম্বর যে ডায়াগ্রামটা দেখা যাচ্ছে এই সার্কিটটাই হচ্ছে আমাদের সাধারণত বাসার ভিতরে যে এসি সার্কিট থাকে সেই সার্কিটটা এখন কিন্তু এসি সার্কিটে আরও কিছু ভ্যারিয়েশন আছে দুই নাম্বার ডায়াগ্রামটা খেয়াল করো এই দুই নাম্বার ডায়াগ্রামটাকে এখানে মনে হচ্ছে সোর্সের সংখ্যা বেড়ে গেছে কিন্তু এটাও দুই নাম্বার ডায়াগ্রামটাও একটা সিঙ্গেল ফেজ সার্কিট কারণ খেয়াল করো এখানে এই ডায়াগ্রামটাকে বলা হবে থ্রি ওয়ার সিঙ্গেল ফেজ সার্কিট থ্রি ওয়ার কারণ এখানে তিনটা তার আছে তিনটা তার কিন্তু এটা সিঙ্গেল ফেজ সার্কিটই কারণ এখানে দুটো সোর্স আছে কিন্তু সোর্স দুটা কিন্তু আইডেন্টিক্যাল সোর্স দুইটার ফেজ কিন্তু একই দুটো সোর্সই কিন্তু আইডেন্টিক্যাল তাহলে এটা একটা সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়ার সিস্টেম দুই নাম্বার ডায়াগ্রামটাও একটা সিঙ্গেল ফেজ থ্রি ওয়ার সিস্টেম তা আমাদের মাল্টি ফেজ সার্কিটের চেহারাটা আসলে কি দাঁড়ায় মাল্টি ফেজ সার্কিট আমরা এখন দেখি এখন যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে এটা একটা সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম না এটা একটা টু ফেজ সিস্টেম এটা একটা টু ফেজ থ্রি ওয়ার সিস্টেম তুমি এই যে ডায়াগ্রাম তিনটা ওয়ার আছে কিন্তু মনে হতে পারে এখানে যে ডায়াগ্রাম আর একটু আগে যে ডায়াগ্রামটা দেখলাম ছবি দুটো তো একই তাহলে দুটা ডিফারেন্স কি দেখো আমি বলছি এটা একটা সিঙ্গেল ফেজ থ্রি ওয়ার সিস্টেম আর এটা একটা টু ফেজ থ্রি ওয়ার সিস্টেম এই দুটো ডায়াগ্রামের ডিফারেন্স স্টুডেন্টদের কাছে জানতে যাচ্ছি দেখা যাচ্ছে কেউ আমাকে একটু বলো তো আগেরটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ হ্যাঁ এখানে সোর্সের এটা 
একটা ভিপি অ্যাঙ্গেল জিরো আর একটা ভিপি অ্যাঙ্গেল মাইনাস নাইনটি আগের সার্কিটে কিন্তু সোর্স দুটো আইডেন্টিক্যাল ছিল কিন্তু নতুন সার্কিটে কিন্তু সোর্স দুটো আইডেন্টিক্যাল না তাহলে এক্ষেত্রে বলা হয় এটাকে টু ফেজ থ্রি ওয়ার সিস্টেম এটা একটা টু ফেজ সার্কিটের উদাহরণ তা আমরা যেটা স্টাডি করতে যাচ্ছি সেটাকে বলা হয় থ্রি ফেজ সার্কিট এই হচ্ছে একটা থ্রি ফেজ ফোর ওয়ার সিস্টেম এবং এই টপিকটাই আমরা এখন স্টাডি করতে যাচ্ছি থ্রি ফেজ এসি সার্কিট এটাকে ফোর ওয়ার সিস্টেম কেন দেখো এখানে চারটা ওয়ার আছে চারটা ওয়ার আছে আর এটাকে থ্রি ফেজ কেন বলা হলো দেখো তিনটা সোর্স আছে এবং তিনটা সোর্স তো কিন্তু আইডেন্টিক্যাল না একটা ভিপি অ্যাঙ্গেল জিরো আর একটা ভিপি অ্যাঙ্গেল মাইনাস ওয়ান আর একটা ভিপি অ্যাঙ্গেল প্লাস ওয়ান এটাকে মাইনাস টু ফর্টিও লেখা যায় তিন নাম্বারটাকে প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ওর মাইনাস টু ফর্টি এই অ্যাঙ্গেলে লেখা যায় তাহলে এই থ্রি ফেজ সার্কিট এই থ্রি ফেজ সার্কিটের একটা এক্সাম্পল আমরা দেখলাম এই টপিকটাই আমরা এখন স্টাডি করতে যাচ্ছি থ্রি ফেজ ফোর ওয়ার সিস্টেম প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের বা আমাদের হাউসহোল্ডের ভিতরে যদি এই সিঙ্গেল ফেজ এতদিন আমরা যা স্টাডি করেছি এই সিঙ্গেল ফেজ সার্কিটই যদি থাকে তাহলে এই থ্রি ফেজ সার্কিট আমরা কেন এই ঝামেলার জিনিসটা স্টাডি করব এর কারণ হচ্ছে আমাদের পাওয়ার স্টেশনে যে পাওয়ার জেনারেট হয় বা ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে বড় বড় পাওয়ার ট্রান্সমিশন টাওয়ার দিয়ে যে পাওয়ার ট্রান্সমিশন হয় বা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন হয় সেখানে কিন্তু এই থ্রি ফেজ সিস্টেম বা থ্রি ফেজ সার্কিট ব্যবহৃত হয় এবং এর সুবিধা আছে এ কারণেই ওই সহজ কনফিগারেশনটা বাদ দিয়ে এই থ্রি ফেজ সার্কিটও আমাদের কিছুটা স্টাডি করতে হচ্ছে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাই থ্রি ফেজ সার্কিট এই ঝামেলা জিনিসটা আমরা কেন স্টাডি করছি আমরা বলছি তোমরা যদি যখন ওই যে আমাদের দেশের বাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে কিন্তু ধান ক্ষেতের ওপরে এই পাওয়ার ট্রান্সমিশন টাওয়ারগুলো তোমরা দেখতে পাও এবং এখানে যে এসি সার্কিটগুলো সিস্টেমগুলো আছে তুমি যদি খেয়াল করো এখানে কিন্তু অনেকগুলা করে তার তুমি যদি খেয়াল করো তিনটা বা তার চেয়ে বেশি তার তাহলে এখানে কিন্তু থ্রি ফেজ সার্কিট ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে ঠিক আছে যে আমরা যে কেন এই ঝামেলার জিনিসটা পড়ছি কারণ পাওয়ার সিস্টেমে এই থ্রি ফেজ সার্কিট এর অ্যাপ্লিকেশন আছে এখন এই এই কঠিন জিনিসটা আমরা কেন পড়ছি এবং কারণ থ্রি ফেজ সিস্টেম ব্যবহার করার বিভিন্ন সুবিধা আছে তিনটা মেইন সুবিধা এখানে মেনশন করা হচ্ছে কারণ আমরা থ্রি ফেজ সার্কিট কেন স্টাডি করব কারণ পাওয়ার জেনারেশন তোমার আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে পাওয়ার জেনারেট হচ্ছে বড় বড় জেনারেট দিয়ে এবং পাওয়ার ট্রান্সমিশন বা ডিস্ট্রিবিউশন এগুলো অধিকাংশ সময় থ্রি ফেজে হয় আমাদের বাসার ভিতরে যদিও সিঙ্গেল ফেজ সার্কিট থাকে কিন্তু পাওয়ার স্টেশনে যে পাওয়ার জেনারেট হচ্ছে পাওয়ার ট্রান্সমিশন যে হচ্ছে বা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন যে হচ্ছে সেখানে কিন্তু থ্রি ফেজ সিস্টেম ব্যবহার হয় এবং আমি আগে একদিন মেনশন করেছিলাম নর্থ আমেরিকায় সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি থাকে সিক্সটি হার্জ এবং আমাদের সাবকন্টিনেন্টে সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি থাকে কিন্তু ফিফটি হার্জ তাহলে জেনারেশন আর ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু থ্রি ফেজে হয় এবং দুই নাম্বার একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট আমাদের সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেমে দেখেছিলাম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ারটা ছিল পাল সেটিং কিন্তু থ্রি ফেজ সিস্টেমে কিন্তু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ারটা কনস্ট্যান্ট এটা দুই নাম্বার ফিচার থ্রি ফেজ সার্কিটের এবং তিন নাম্বার ফিচার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফিচার ফর দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার থ্রি ফেজ সিস্টেম ইজ মোর ইকোনমিক্যাল দ্যান সিঙ্গেল ফেজ স্টুডেন্টদের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি এই তিন নাম্বার লাইনটার অর্থটা কি এই তিন নাম্বার পয়েন্টের প্রথম লাইনটার অর্থ কি দ্য থ্রি ফেজ সিস্টেম ইজ মোর ইকোনমিক্যাল দ্যান এ সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম ফর দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার এই কথার মানে কি আমাকে কেউ একটু বলো দয়া করে কেউ আমাকে বলো এই লাইনটার মানে কি আরেকজন যে জবাব দিচ্ছিল সে বলো এবার তাহলে আরেকজন যেটা বলতে চাচ্ছিল আচ্ছা মানে এখানে তোমার সহজ কথা হচ্ছে এক কিছু রেটিং সেম থাকলে থ্রি ফেজে খরচ কম পরে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বলে আলটিমেটলি কিন্তু ইকোনমিক্সই কিন্তু সব কিছুকে ড্রাইভ করে এ থ্রি ফেজ সিস্টেম ইজ মোর ইকোনমিক্যাল থ্রি ফেজ সিস্টেম হচ্ছে মোর কস্ট এফিসিয়েন্ট তোমার কাউন্টার ইন্টিটিভ মনে হইতে পারে সিঙ্গেল ফেজে তো লাইন তারের সংখ্যা কম সোর্স কম থ্রি ফেজে তারের সংখ্যা বেশি তাহলে কেমনে কি হয় কিন্তু থ্রি ফেজে কিন্তু আবার পাওয়ারও বেশি ডেলিভার করতে পারে সুতরাং একই পরিমাণ পাওয়ার ডেলিভার করছে দুইটা সিস্টেম যদি কনসিডার করি তাহলে সিঙ্গেল ফেজের চেয়ে থ্রি ফেজেই খরচ কম পরে তারের খরচ কম হয় কপার কম পরিমাণ লাগে 
ঠিক আছে এই জন্যই আর খর আলটিমেটলি ইকোনমিক্স কিন্তু সবকিছুকে ড্রাইভ করে সুতরাং শুধু এই তিন নাম্বার পয়েন্টের কারণে কিন্তু যখন যেখানে থ্রি ফেজ ব্যবহার করা সম্ভব সেখানে আমরা থ্রি ফেজ ব্যবহার করব কারণ তাহলে আমাদের খরচ কম পড়বে এবং খরচ কমে আনা সবসময় একটা ডিজাইন পারসপেকটিভ চিন্তা করলে একটা মেইন পয়েন্ট হিসেবে সবসময় কাজ করে আচ্ছা আজকে আমরা এখানেই কনক্লুড করছি আমাদের ক্লাসটা জি স্যার স্যার